வெல்கம் டு நாலேஜ் கிங் நாலேஜ் இஸ் பவர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க This video is sponsored by One Mass Call Trader. They are providing wonderful training in last one year. 50 plus students made good profit daily without anyone help. All are doing trading independent to make constant profit. They are providing training with less cost. Course rate 79.99 now available with more offer price only 49.99. If you are interested then use our coupon code to grab this opportunity. Our Knowledge King team is here to provide offer for one person with zero fees to grab this. You need to do only three simple things that is one like our video, two comment for the video, three sharing in Facebook and WhatsApp. One lucky winning person in this contest will get the full course by zero amount. We are using YouTube affiliate software to find the right lucky person hi hello friends welcome to trading training session 3 இதில் நாம் பியோர் பாயிண்ட் அப்படின்ற இண்டிகேட்டர் பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு செஷனை பார்த்துருந்தோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதில் ஈக்விட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இதை பற்றி என்டையராக பார்த்துருந்தோம் எப்படி பை அண்ட் செல் பண்ணுறது எப்படி செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணுறது எப்படி ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறது ஓஐனா என்ன இந்த மணி அவுட் ஆஃப் த மணி என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் செஷன் டூவில் நாம் சிக்ஸ்டீன் பேட்டர்ன்ஸை பற்றி டீப்பாக பார்த்துருந்தோம் அண்ட் அது எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அண்ட் அது எப்படி அக்யூரேட்டாக அனலிசிஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியும் செஷன் டூவில் பார்த்துருந்தோம் அந்த ரெண்டு செஷன் நீங்க பாக்கலாம்னா போயிட்டு அந்த செஷன் ரெண்டு வீடியோஸும் பாத்துக்கோங்க அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அதே மேல ஐ கார்ட்லயும் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி அந்த செஷன்ஸ்ல இருக்க வீடியோஸ் நீங்க வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு செஷனோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நீங்க செஷன் த்ரீல நல்லா போக்கஸ் பண்ண முடியும் செஷன் த்ரீல பியூர் பாயிண்ட் அப்படின்ற இண்டிகேட்டர் பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இண்டிகேட்டர் இந்த பியூர் பாயிண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸா இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பியூர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் வந்து பிபனசி பியூர் பாயிண்ட்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பியூர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது எல்லாருமே காமனா யூஸ் பண்ற ஒண்ணு ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூரசி லெவல் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ஆனா இந்த பிபனசி பியூர் பாயிண்ட்ன்றது அக்யூரசி லெவல் கம்பேர் தன் ஸ்டாண்டர்ட் பியூர் பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்த வரையும் ரொம்ப ரொம்ப மோர் அக்யூரேட்டா இருக்கும் சோ நீங்க வந்து பிபனசி பியூர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்றது மோர் சேஃப் அண்ட் எப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிபனசி பியூர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு பிரேக் ஆகுது என்டையரா அந்த டைம்ல மட்டும்தான் நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் பியூர் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபனசி பியூர் பாயிண்ட்ஸ் பிபனசி பியூர் பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்த வரையும் மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன் லைன்ஸ் அது இந்த பிபி அப்படின்றது வந்து என்ன ஃபுல் ஃபார்ம்னா பியூர் பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் த லைன் அது கீழே இருக்கிற இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்றது என்னன்னா சப்போர்ட் ஒன் சப்போர்ட் டூ சப்போர்ட் த்ரீ எப்படி நம்ம சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு நம்ம பேட்டர்ல செகண்ட் செஷன்ல பார்த்தோமோ அதே போலதான் இந்த சப்போர்ட்டும் அதே போல பியூர் பாயிண்ட் மேல லைன்ஸ் மேல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்றது எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ட் ஒன் ரெசிஸ்டன்ட் டூ ரெசிஸ்டன்ட் த்ரீ இது போலதான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா செவன் லைன்ஸ் இருக்கும் நீங்க இத பியூர் பாயிண்ட் லைன் அண்ட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்றது ரெசிஸ்டன்ட் த்ரீ லைன்ஸ் அண்ட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீன்றத சப்போர்ட் த்ரீ லைன்ஸ் சொல்லலாம் அப்படி இல்ல காமனா வந்து இந்த செவன் லைன்ஸ்மே பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ்ல தான் ரன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா இப்போ நம்மளுக்கு கரண்ட் கேண்டல் இருக்கிறதுக்கு மேல இருக்கிற அனைத்து லைனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் அந்த அனைத்து லைனும் கீழே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு தனித்தனியா பார்க்காம இது மொத்தத்தையும் காமனா பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம ரீட் பண்ணணும் இப்போ பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி டிரா பண்றது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகும் எதர் ஸ்டாண்டர்ட் பியூர் பாயிண்ட்ஸா இருக்கட்டும் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபனசி பியூர் பாயிண்டா இருக்கட்டும் பிபனசி பியூர் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் தான் இருக்கும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் பெரிய வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் பிபனசி பியூர் பாயிண்ட்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சுதான் ப்ராசஸ் பண்ணும் இப்போ பியூர் பாயிண்ட் லைன் அதாவது சென்டர் ஆஃப் த லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை பிளஸ் லோ பிளஸ் க்ளோஸ் டிவைட் பை த்ரீ இதுக்கு என்ன ஒரு வேல்யூ வருதோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அண்ட் டிரா பண்ணுவோம் அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இந்த எல்லா லைன்ஸ்
பை என்ட்ரி கேண்டல் கிடைச்சா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அதே போல ஏதாவது ஒரு பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் கீழே உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் செல் என்ட்ரி கேண்டல் கிடைச்சா அது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் செல் என்ட்ரி சோ லைனுக்கு மேல எப்பவுமே பை அண்ட் லைனுக்கு கீழே எப்பவுமே செல் பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் மேல உங்களுக்கு கிடைச்சா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அண்ட் பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் கீழே உங்களுக்கு கிடைச்சா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் பிபி பிபி எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இது நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிஸ்டன்ஸ் சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சேஃபஸ்ட் ட்ரேட் இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க பர்ஃபெக்டா உங்களுக்கு பை என்ட்ரி கிடைச்சா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அண்ட் செல் என்ட்ரி கிடைச்சா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி ஆனா இந்த எஸ் டூ எஸ் ஒன் அண்ட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ இது நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் சோ இந்த இடத்துல நீங்க ட்ரேட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு ரிஸ்க் உடைய ரேஞ்ச் அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னும் போது மார்க்கெட் ஈஸியா உங்களுக்கு ரிவர்சல் வந்து திரும்பிடும் அதனால இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்க ட்ரேட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் சேஃபஸ்டா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் நடுவில் கிடைக்கும் போது நீங்க ட்ரேட் அவாய்ட் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட் சோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சொன்னது போலதான் எந்த ஒரு பியூர் பாயிண்ட் லைனுக்கு மேல போனாலும் கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அண்ட் எந்த ஒரு பியூர் பாயிண்ட் லைன் கீழே கிடைச்சாலும் கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி இப்போ உங்களுக்கு நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பிபி ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ பிபி எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இதுக்கு நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இதோட ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்ஃபெக்ட் பை என்ட்ரி உள்ள செல் என்ட்ரி கேண்டலோ கிடைக்குதுன்னா அந்த பை அண்ட் செல் என்ட்ரி கேண்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆஃப் ஆஃப் அதாவது பிப்டி அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் குள்ளதான் இருக்கணும் சோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு வந்து இங்க ஏதாவது ஒரு பை என்ட்ரி கேண்டல் கிடைக்குதுன்னா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி உங்களுடைய இந்த கேண்டலுடைய ஹை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ரியா இருக்கும் அதே அந்த கேண்டலுடைய லோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் சோ ஆஸ் யூஸ்வலா நீங்க ட்ரேட் போவீங்க அண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பியூர் பாயிண்ட் லைன் உங்களுடைய டார்கெட் அண்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கிற கேண்டல் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிஸ்டன்ஸ்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்டன்ஸ் குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கேண்டல் பிப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸாக்டா டச் பண்ணியோ இல்ல அதுக்கு மேலேயோ கிரியேட் ஆக இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க அந்த இடத்துல ட்ரேடே போக கூடாது ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டார்கெட் ஹிட் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை இட் மைட் பி செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் ஹிட் பண்ணாவே இட்ஸ் என் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பை என்ட்ரி கேண்டல் கிடைச்சிருக்கு குட் பை என்ட்ரி கேண்டல் ஒன்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட இந்த கேண்டலுடைய ஹை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ரி அண்ட் அந்த கேண்டலுடைய லோ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் சோ நீங்க வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் இந்த இடத்துல எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்க மார்க்கெட்டை செவன்டி ஃபைவ் நீங்க <laughs> ஒரு டைமும் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல எல்லா டைமும் பர்ஃபெக்டா மூவ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அப்படி மூவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஆல கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுறது ஒன்னு விஷயம் தான் சோ நீங்க வந்து ஒன்ஸ் நீங்க என்ட்ரிய பர்ஃபெக்டா எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இன்கேஸ் நீங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து கால் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் டூ கால்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணிருக்கோம் சோ ஒன்ஸ் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணதும் நீங்க எக்ஸிட் ஆயிடும் அதே போலதான் செல் என்ட்ரி பியூர் பாயிண்ட் லைன் கீழே கிடைச்சா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி சோ இதுதான் உங்களுக்கு லோ அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹை ஒன்ஸ் உங்களுடைய லோ பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி ஒன்ஸ் நீங்க செல் பண்ணிட்டீங்கன்னா எய்தர் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டார்கெட்ல நீங்க ப்ராஃபிட் புக் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்க ஹை டச் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேல நீங்க வெயிட் பண்ணவே வெயிட் பண்ணாதீங்க அப்படி வெயிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய லாசஸ் பெரிஸ்
பை என்ட்ரியோ இல்ல செல் என்ட்ரியோ கிடைக்குதுன்னா அது கண்டிப்பா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் டிஸ்டன்ஸ் குள்ளதான் இருக்கணும் ஒன்ஸ் அதோடைய ஹையோ இல்ல லோவோ பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க பை அண்ட் செல் போவீங்க ஒன்ஸ் நீங்க என்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் டார்கெட் ஹிட் ஆனாலோ இல்ல ஹண்ட்ரட் பெர்சென்டேஜ் டார்கெட் ஹிட் ஆனாலோ நீங்க ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிக்கணும் இன் கேஸ் உங்களுடைய லோவோ இல்ல ஹையோ பை அண்ட் செல் இல்ல ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் புக் யுவர் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் என்ட்ரி போகும்போதும் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க எடுத்தே ஆகணும் சோ நீங்க எந்த கேண்டல என்ட்ரி ஆயிடுச்சு நீங்க பை போறீங்களோ அது கேண்டலுடைய லோ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அதே போல நீங்க செல் என்ட்ரியா இருந்தா அது இந்த கேண்டலுடைய ஹை வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கும் சோ ஒன்ஸ் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் உங்களுடைய லாஸ் வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கு மேல நீங்க வெயிட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க அதனால பெரிய லாசஸ் தான் பேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எந்த ஒரு லைனுக்கு மேல உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அதே போல எந்த லைனுக்கு கீழே கிடைச்சாலும் யூ கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி ஒன்ஸ் யூ புக் யூ ப்ராஃபிட் எதர் செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சென்டேஜ் டார்கெட் ஆர் ஹண்ட்ரட் பெர்சென்டேஜ் டார்கெட் இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு பியோர் பாயிண்ட் லைனுக்கு மேல பை என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா அப்போ அதுக்கு அடுத்த பியோர் பாயிண்ட் லைன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்கெட் இன்கேஸ் நீங்க இந்த லைனுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் என்ட்ரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு கீழே தான் நீங்க என்ட்ரி எடுக்கிறீங்கன்னா அப்போ அதுக்கு அடுத்த லைன் இந்த லைன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டார்கெட் சோ ஒன்ஸ் நீங்க ப்ராஃபிட்ட பர்ஃபெக்டா புக் பண்றதுல அக்யூரேட்டா இருக்கணும் இப்போ இந்த இண்டிகேட்டர் நம்ம எப்படி லைவ் மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி பாக்கலாம் நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ப்ரௌசரை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணிக்கின்னு இதுக்காக நம்ம டிரேடிங் வியூ டாட் காம் அப்படின்ற சைட்டை யூஸ் பண்றோம் ஜஸ்ட் அந்த சைட்டை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணிக்கினதும் உங்களுக்கு அந்த சைட் லோட் ஆயிடும் லோட் ஆயிட்டதும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ சைன் அப் தான் நீங்க ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஜிமெயில் ஐடியோ இல்ல பேஸ்புக் ஐடியோ யூஸ் பண்ணி இதை நீங்க ஒரு ஃப்ரீ சைன் அப் பண்ணிக்கோங்க சைன் அப் பண்ணதும் உங்களுக்கு பேஜ் ஓபன் ஆயிடும் பேஜ் ஓபன் ஆயிட்டு பிறகு இந்த இடத்துல சார்ட் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ட் வந்து லோட் ஆயிடும் இப்ப லோட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்டர்டே ட்ரேடிங் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒன் மினிட் த்ரீ மினிட் இது மாதிரி எந்த ஒரு கேண்டல் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் யூசிங் த ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபிரேம் ஆஃப் கேண்டல் ஆஃப் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சோ நீங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டல் டைம் ஃபிரேம் மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் இன்டர்டே ட்ரேடிங் பர்பஸ் ஏன்னா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் செக்யூர் அண்ட் உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும் சோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்ற டைம் ஃபிரேம் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க எதுல ட்ரேட் பண்றீங்களோ அதோடைய சார்ட் நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி பேங்க் அதை வந்து ட்ரேட் பண்ணுவேன் சோ நான் நிஃப்டி பேங்க் அப்படின்றதோடைய இண்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஃபியூச்சர் மூவ் ஆகும் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பேஸ் பண்ணி தான் ஆப்ஷன்ஸ் மூவ் ஆகும் சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் தான் மெயின் சோ நான் இண்டெக்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் ஓபன் பண்ணதும் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு அதை நீங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதும் இந்த இடத்துல பியோர்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணணும் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பியோர்ட் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இண்டிகேட்டர் வந்துடும் இந்த ஜஸ்ட் இந்த இண்டிகேட்டர் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு பியோர் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆட் ஆயிடும் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் பியோர்ட் பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்த வரையும் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனல் சொல்லுவாங்க சோ இந்த பியோர் பாயிண்ட் அப்படின்றத வந்து நீங்க இங்க ஆட் பண்ண இண்டிகேட்டர் மேல ஓவர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோடைய செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் சோ அந்த செட்டிங்ஸ் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் ட்ரெடிஷன் இருந்து ஸ்டாண்டர்ட் சோ நீங்க அதை ஃபிவனோசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கினே ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா அந்த செவன் லைன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடும் சென்டரா இருக்கிற லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியோட் பாயிண்ட் லைன் அண்ட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அண்ட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு செவன் எஸ் டூ அண்ட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களு
and ungalku vandha pathina 75 percentage ungalku hit aanu one neenga profit book pannanum adu illa 100 percentage hit aanu neenga profit book pannanum in case neenga vandha profit book pannama unnu mele pogum mele pogum appdin solittu wait pannirundinga and the time la neenga periya periya losses ah face panna vendiya irukum so once ungalde 70 to 75 percentage target yo illa 100 percentage target hit aanu bo profit book pannikonga appadi mele pora mari doubt irukke appdina neenga buy pannirundinga stop loss market appindrad neenga use panni கீழே இருக்கிற ஒரு பிரைஸ் நீங்க கோட் பண்ணி நீங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணிருங்க இன் கேஸ் மார்க்கெட் செல் அண்ட் ஃபாலோ ஆகுற மாதிரி இருந்தா அந்த டைம்ல உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல அது செல் ஆயிடும் அப்படி இல்லைன்னா மார்க்கெட் மேல போச்சுன்னா குட் அந்த டைம் வந்து நீங்க அந்த ஸ்டாப் லாஸ் மார்க்கெட்டால நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி மார்க்கெட்டை மறுபடியும் மேல எடுத்துட்டு போலாம் அதனால உங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கும் சோ ஒன்ஸ் உங்களுடைய டார்கெட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டார்கெட் ஆனாலும் நீங்க வந்து புக் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு செல் என்ட்ரி கிடைச்சிருக்கு அதனால மார்க்கெட் அகெயின் கீழே வந்து ஃபாலோ ஆயிருக்கு சோ நீங்க வந்து இது செகண்ட் என்ட்ரி எடுத்து நீங்க என்ட்ரி ஆயிருக்கலாம் அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆர் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்க ஹிட் ஆனதும் நீங்க ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணி இருக்கணும் ஆனா இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணிருச்சு அண்ட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற கன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா பிப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்டன்ஸ் குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் சோ உங்களுக்கு பை அண்ட் செல் பர்ஃபெக்டா இருக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பை கிடைச்சிருக்கு அண்ட் ஒரு செல் என்ட்ரி கிடைச்சிருக்கு தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அகைன் எஸ் ஒன் எஸ் டூ நடுவில் வந்து ரிஸ்க் இருக்கு அண்ட் சிங்கிள் கேண்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டார்கெட்டை ரீச் பண்ணிச்சு அதுக்கு மேல நம்மளுக்கு என்ட்ரி இல்ல சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பை என்ட்ரி கிடைக்குதான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றோம் ஆனா இந்த இடத்துல எந்த ஒரு பை என்ட்ரி இல்ல தென் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு செல் என்ட்ரி கேண்டல் கிடைச்சிருக்கு சோ அந்த கேண்டலுடைய என்ட்ரி அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க செல் என்ட்ரியோ இல்ல புட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ட் ஆகுறீங்க சோ எதர் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டார்கெட் ஹிட் ஆனதும் நீங்க புக் பண்ணி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன்ல உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எந்த ஒரு பியர் பாயிண்ட்ஸும் லைனும் இல்ல ஆனா நான் சொல்லிருந்தேன் எஸ் த்ரீ லைன் கீழே போனா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த இடத்துல நீங்க என்ன டார்கெட் பிக்ஸ் பண்றது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் கண்டிப்பா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தேன் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பியூர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பியூர் பாயிண்ட் லைன்ஸ் அண்ட் எனக்குறீங்க நீங்க <laughs> சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ட்ரேட் போய் இருக்க கூடாது ஏன்னா ஒன்ஸ் உங்களுடைய லோ பிரேக் பண்ணா மட்டும்தான் கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி சோ உங்களுடைய லோ இந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணல சோ அதனால நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சேஃபஸ்டா நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு லாஸும் இருக்காது சோ ஆசுவல் நம்ம சொன்னதே தான் லைனுக்கு மேல கிடைச்சா கோ ஃபார் பை என்ட்ரி அண்ட் லைனுக்கு கீழே கிடைச்சா கோ ஃபார் செல் என்ட்ரி உங்களுக்கு பர் டேக்கு மினிமம் த்ரீ டு ஃபைவ் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அண்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பர் டேக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் யூசிங் ஓன்லி செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேபிட்டல் ஸோ இந்த டெக்னிக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணி ஈஸியா ப்ராஃபிட் வந்து நீங்க புக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல எப்படி ஃபிபோனசி பியூர் பாயிண்ட் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண